എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമറിക്കൽസുമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കാണുക അവരുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുകളെല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക നമ്മുടെ ഭാവം നമ്മളെപ്പോഴും ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ആ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് ഈസ് ടു ന്യൂട്ടൺ വെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാസസ് ഈസ് ഹാർഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് രണ്ട് ബോഡീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബോഡീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാസസ് അതായത് രണ്ട് ബോഡീസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ബോഡീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പകുതിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അതിൻ്റെ ഇടയിലെ ഫോഴ്സ് പുതിയ ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യണം ആ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതുക അല്ലേ രണ്ട് ബോഡീസാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസസ് മാസസ് എത്ര തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ ഇടയിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സ്മോൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിട്ട് മാറി ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഹാഫ് ആയെന്ന് അതായത് ആർ ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഈ ആർ ബൈ ടു ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് ബോഡീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ആ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ബോഡീസ് ഒന്നിൻ്റെ മാസം എം വൺ ആണ് മറ്റേ എൻ്റെ എം ടു ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഇടയിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറു ആണ് ജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടു ന്യൂട്ടൺ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ടു ന്യൂട്ടൺ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആറ് ആറ് ബൈ ടു ആകുമ്പോഴുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം എഫ് ഡാഷ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മാസിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നല്ല എം വൺ എം ടു അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ റേഡിയസ് എന്ത് സംഭവിച്ചു റേഡിയസ് പകുതി അതായത് ആർ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ദൻ ഇതിനെ നമ്മളിനി അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാണ് ദ ഫോർ എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി അതുപോലെ തന്നെ എം വൺ എം ടു അതുപോലെ തന്നെ ദൻ ഇവിടെ എന്ത് വരും ആ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ദൻ ഈ ഫോർ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് എടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് വരും ആ ഫോർ ഇൻറ്റു ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ ഇവിടെ നോക്കി ഈ ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വേണ്ട എഫ് ആന്ന് കണ്ടു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ന്യൂട്രൺ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജി എം വൺ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയാണ് ടു ന്യൂട്രൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ എത്രയും എയ്റ്റ് ന്യൂട്രൺ അതായത് എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയായിട്ട് മാറി എയ്റ്റ് ന്യൂട്രൺ ആണെന്ന് മാറി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഫോഴ്സ് രണ്ട് ബോഡീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ
രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജിയുടെ വാല്യൂ സപ്പോസ് സപ്പോസ് ആണ് കേട്ടോ ടെൻ ഫോൾഡ് കോൺസ്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഫോൾഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സ്മോൾ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആക്സിലേഷൻ ഡി ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ജി യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എം മാസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ് ആറെന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജിയുടെ വാല്യൂ അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസെൻറ്റ് പത്ത് മടങ്ങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആക്യൂഷൻ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ഉണ്ട് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം എന്നല്ലേ അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ജിയുടെ വാല്യൂ കൂടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിഡൻഷൻ ഡി ടു ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടെൻ ഫോൾഡ് തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും വെയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എം ഇൻറ്റു ജി ആണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ജി സ്മോൾ ജി അതായത് ആക്സിഡൻ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വെയ്റ്റും അവിടെ കൂടുവാണ് ടെൻ ഫോൾഡ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലല്ല ഇപ്പം ഇതിനൊരു അത് സംഭവിക്കുന്നൊരു നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി ഒരു ലാർജ് വെലോസിറ്റിയിൽ എർത്തിലേക്ക് ക്രാഷ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ജിയുടെ ജിയുടെ വാല്യൂ കൂടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ജിയുടെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ സ്മോൾ ജിയുടെ വാല്യൂ കൂടും അതനുസരിച്ച് അവിടെ വെയ്റ്റോടെ കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ പറയാം അത് വിനോ ദ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വെൻ ജി ഇൻക്രീസസ് ടെൻ ഫോൾ സ്മോൾ ജി അതായത് ആസിഡൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ടെൻ ഫോൾ ഹെൻസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ടെൻ ഫോൾ ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ദിസ് വിൽ കോസ് അതായത് എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി ടു ഹാവ് സച്ച് എ ലാർജ് വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ക്രാഷ് ഇൻ ടു ദ ഓർത്ത് അതാണ് ആൻസർ എന്നാൽ അടുത്ത ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ എബവ് ദ സർഫസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ ആ വാല്യൂ ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് ദ സർഫസ് അർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഉണ്ട് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എബവ് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അവിടുത്തെ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാണ് അതായത് എവിടെയാണ് ഹൈറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജിയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതുക എന്തൊക്കെയാണ് ആ എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പം മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറായിരത്തി നാനൂറ് അല്ലേ ആറായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ദെൻ ജിയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് അങ്ങ് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ ദെൻ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ആ ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇക്വേഷൻ ജി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡാഷ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കാണട്ടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ എസ് സി ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള രണ്ട് സെക്ഷൻ ആണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജി വിത്ത് ഡെപ്തും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം കുറേ കുട്ടികൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പഠിക്കണോ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്
final result g dash and g h height and altitude and acceleration due to gravity is 9.49 meter per second square and acceleration due to gravity is every other altitude or particular height and acceleration due to gravity the value number 9.49 meter per second square root square problems depth problems values substitute the power gravity meter the next question is, at what height is the value of g half that on the surface of the earth? This is the height of the surface of the earth. That is the surface of the the surface of the earth. That is the surface of the earth. That is the surface of the earth. That is the radius of the earth. Now, the question is, the 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 important the the question. The question is, what is the height of the earth? G is the value of the half of the earth. ஏது Clear, uh, 2R square is equal to R plus H doll square. We height. We have to do the height. We have to square. We have to do the square. We have to do the the square. We have to do the square. We then, this root 2 into R is equal to root 2 into value. We have 1.414 into R. We have to change R plus H on the left side. We have to change R Therefore, H is equal to 1.414 R minus R. We have to change the common value. We have to change R into 1.414 minus 1. H is equal to R into 1.414 minus 1. 1.414 minus 1 is equal to R into 0.414. This is the height of H is equal to 0.414 into R. Radius of the earth is equal to the height of the G is equal to the value of the G. Half of the important part of the question is that the question is Question is, what is the height of 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 the Acceleration due to uh, gravity, that is surface of acceleration due to gravity the value half hour. Clear? Now, we will discuss the gravitation chapter in the important questions. We will discuss the questions in the next chapter. We will discuss the important topic of variation of G with altitude and depth. We will discuss the videos separately. We will discuss the problems in the next chapter. We will discuss the details of the details of the details of the this video is a problem. This chapter is a question. This video 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 is a video is a question. This video is a question. This video is a